എല്ലാ കൊച്ചു മക്കൾക്കും വേൾഡ് ഓഫ് നോളജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പം എഴുതിയെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കണക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാക്കുല്യ പരീക്ഷയുടെ ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തത് കാണിക്കാം അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കി പഠിക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ബാക്കി മറ്റു പല ചാപ്റ്ററും ഇനിയും കടക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ കടക്കാം പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ആർ ടു ബി ബോർഡ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ സ്റ്റോർ ഹൗ മെനി ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ബണ്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ബണ്ടിൽ വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ആർ ടു ബി ബോട്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സിൻ്റെ ബണ്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് കണക്കാക്കാൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യമേ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് സെവൻ ഫൈവ് ഇറക്കിയിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് അങ്ങനെ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന ആൻസർ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് എ ലഡു ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ സ്കൂൾ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ വിക്ടറി ഇൻ മാക്ക് ഫയർ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാം ഷുഡ് ബി മോട്ട് അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്സ് ഫെയറിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിജയത്തിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഡ്ഡു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിലുള്ളത് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ലഡ്ഡുവിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കിട്ടും എത്ര കിലോഗ്രാം വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ ഇതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സ്കൂൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ലഡു നീഡ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യം സെവൻറ്റി സിക്സ് എടുക്കുന്നു ത്രീ ടൈംസ് പോകും ത്രീ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ബാലൻസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ടൈംസ് അങ്ങനെ തേർട്ടി ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബോ ഡിസൈഡ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഈച്ച് വീക്ക് ഹി ഹാസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് നൗ ഫോർ ഹൗ മെനി വീക്സ് ഹാസ് ഹീ ബീൻ സേവിങ് അതായത് അബു എന്ത് ചെയ്യാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വീതം ഓരോ വീക്കും അതായത് ഓരോ ആഴ്ചയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അബുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ എത്ര വീക്ക് ആയിട്ടാണ് അബു സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് ഇൻ ഈച്ച് വീക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സോ നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് ഹി ഹാസ് ബീൻ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യം വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീനിലും പോവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ബാലൻസ് ടെൻ ഫൈവ് ഇറക്കിയിട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പഞ്ചായത്ത് അലോട്ടഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ റിനോവേറ്റിംഗ് ദ ലൈബ്രറീസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ സ്കൂൾസ്
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ചെയേഴ്സ് മോർ ആർ ടു ബി പുട്ടിൻ വിതൗട്ട് ആഡിങ് ചെയേഴ്സ് ടു എനി റൂം ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയർ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വരികളിലൊന്നും ഈ ഇരുപത്തിനാല് വരികളിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല പുതിയ വരികളിലായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി മോർ റോസ് ഹാവ് ടു ബി ആഡഡ് എങ്കിൽ എത്ര പുതിയ വരികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോ അപ്പോൾ ഓരോ വരിയിലെയും ചെയറുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ വരും സോ ഓരോ വരിയിലും മുപ്പത്താറ് ചെയറാണ് ഇനി ആ മുപ്പത്താറ് ചെയർ വീതമാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പുതിയ ചെയറുകൾ ഇടേണ്ടത് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോർ ചെയേഴ്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റൂ തേർട്ടി സിക്സ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോർ റോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി വീക്സ് ആർ ദർ ഇൻ ലീപ് ഇയർ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ആർ ദർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് വരുന്ന നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ലീപ് ഇയർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര വരും നം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ലീപ് ഇയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി അതിൽ എത്ര വീക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സും റിമൈൻഡർ ടു ഉണ്ട് അതായത് ടു ഡേയ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സും വൺ ഡേ അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി കൂടും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സും ടു ഡേയ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നമ്പർ ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തേർട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇടയിലിടയിൽ ഡിജിറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ അറിയില്ല പിന്നെ സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ അറിയില്ല തേർട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കോഷ്യനിൻ്റെ അവിടെ ടു ഉണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ അറിയില്ല സെവൻ തന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ കോഷ്യൻ്റെ ഒരു ടൂവും ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ മേലത്തെ നമ്പറും ട്വൻറ്റി സിക്സും മൈനസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മേലെ ഏത് നമ്പർ വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് കിട്ടി ഫോർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ടു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എപ്പോഴും പോലെ ചെയ്യാം സെവൻ ഇറക്കിട്ടു എയ്റ്റി സെവനിൽ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് നയൻ ഇനിയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇറക്കിയിടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല താഴത്തെ നമ്പറും അറിയില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് കോഷിൻ്റെ സെവൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി അത് ഈ താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നും അവിടെ എഴുതി നയൻറ്റി വൺ ഇനി തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു നമ്പറിന് നയൻറ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഏത് വരും നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് വരണമെങ്കിൽ താഴെ സിക്സ് ആണ് ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ആ പ്രോബ്ലം അത് ഫിനിഷായി അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റ്സും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ത വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം റൈസ് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാമിനാണ് ഫോർ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അസോ വൺ കിലോഗ്രാമിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻഡ്യൂ ട്വൽവ് ചെയ്യണം കണ്ണൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് റൈസ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം വേണം അപ്പോൾ
number of lines in the number of lines 216 divided by 12 is 18 and the answer is the answer is the some more children join each line now has 25 children now each line now has 25 children now each line now has 25 children now each line now has 25 children more children joined in each line 25 minus 12 is equal to 13 now each line now has 25 children and the number of lines is the same. Even line is number no no match will. Now we are going to add another thing. Then, but how many came in later? 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 So eighteen into thirteen is equal to two thirty four. It is no two mupatnaali kutela na. How many came in later? In this part, the question is, if you have a few numbers, if you have a few numbers, row, column, row, 0, 1, 2, 3, 4, 5, row, 6, 7, 8, 9, 10, 11, row, 12, 13, 14, 15, 16, 17, column, this is the same column, this is the same column, 0, 6, 12, 2, 7, 13, 3, 2, 8, 14, this is the same question, one question, what is the relation between the quotient on dividing the number in each column by 6, this is the same question, what is the relation between the quotient on dividing the number in each column by 6, that is the same question, आदि तो कॉलम सेरो सिक्स ट्वेल्व नोल द इधर ना आर वोंडे डिवाइड ये आ अपन कितना कोशिंड इंदा बंदम इंदा ना चोदी किंदम अपन पूजित आर वोंडे डिवाइड इधर पूजियो आदत तो आर डिवाइड बे आर ओन्ने ने गिटी पंद्रह डिवाइड बे आर रेंडे ने गिटी इवडे ओके रिमाइंडर सेरो आना आदत तो कॉल � इनी 13 आना है नेक्स्ट अलग कॉलेज तेल आदत नंबर 13 डिवाइड बाय 6 से तेरे वरिया 2 6 आ 12 बैलेंस 1 नंबर अप इधर लल लाम डिवाइड चेंबर आंसर 1 2 3 अंगन तेरे वरिया नए रहते आदित कॉलेज तेल पूज्यम अन्य रंडे मोने इंगन तार तारे पोगम आदत कॉलेज तेल आधे वरिया 1 बाय 6 से इंगन पिन्ने 1 2 3 � Third kolot itu le reminder, segala itu lem dua hari kem, okay. Fourth kolot itu le reminder si, anggane ana pogo nida. Ini, adilah B question noko. What is the relation between the questions on dibani each row by six between the reminder? Nairat itu kolam tu lanaengil. Ipa row nairat kene ana parai nida. Apa aru untu divide ya ana parai nida. Namku renda amta row sedi kiam. Aru divide be aru, etra wano on. Aru reminder zero. अने आह अर्थात नंबर ए डे डे वाले बाय आर रिमाइंड आह अपने ओन्ना ना आंसर रिमाइंड रहते वन्नो ओन्नो वन्नो अर्थात एट्टे डे वाले बाय आर आवे डे एम आंस कोशिंड ओम्ना ना रिमाइंड रह रेंडे वन्नो अब आधा इंगने पोनो इधर ले ले आते डे एम कोशिंड वन्नो रिमाइंड रह इधर तोट्टू मोले � Twelve divided by six, answer two आना remind the zero. Thirteen divided by six, answer two दन याना question question जे two remind the one. Fourteen divided by six चे दालम two आना answer two six आर twelve remind the two. अपो third row ले नमक सुधी के बस मंसला वन्दे question जे लम two remind the आ तो टू मोले ले दिके ना zero one two three आधा दे बड़ी पोंग जे नंडे Ini, anggannya anak itu third question C yang dana. What would be the first and last number in the tenth row? The first, pertama tu row ni, ada tim, awasan tim, number anak cody kita. Nam kapa dengan ini di tengah first row sudi kau. First row ini baru ini zero into six. Ini, adilah second number ini baru ini zero into six plus one. Third number ini baru ini zero into six plus two. Fourth number zero into six plus three. अर्थात् zero into six plus four अंगने वाले बाप second row इन्दर तो one into six अ फिर ना उसे अर्थात् number one into six plus one seven अल्ल अर्थात् one into six plus two अदा इधर r plus रंड इट्ट अर्थात् one into six plus three r plus मून ओन बद अंगने पोगो नो third row इड करने की two into six आना two into six plus one two into six plus two अंगने वाले आने की पत्ता मत रोड के मिंद वाले a third row is 2 into 6. Second row is 1 into 6. Third row is 2 into 6. Then the third row is 9 into 6. 9 into 6 is equal to 54. First number. And the last number is 9 into 6 plus 5. 59 is equal to 59. So, what would be the fourth number in the 18th row? 18th row is the fourth number. 18th row is 17 into 6. First number. 17 into 6 plus 1. Second number. 17 into 6 plus 2. 
തേർഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് നമ്പർ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇൻ വിച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം വുഡ് ദ നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏത് കോളത്തിൽ ഏത് റോല് വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അതിനെ നമുക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കോഷ്യനും ത്രീ ആൻസർ ആയിട്ടും വന്നു അപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് റോയിലാണ് അത് വരിക ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം കോഷ്യൻ്റെ വൺ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് അതേമാതിരി ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കോഷൻ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് റോ ഇനി റിമൈൻഡർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ ത്രീ എല്ലാം വരുന്നത് ഫോർത്ത് കോളം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് റോ ഫോർത്ത് കോളം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ലാസ്റ്റ് വൺ ചെയ്യുക ലോജിക് അവിടെ കൂടി ആലോചിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണേ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്